சரி முதல்ல எங்களுக்கு மிக இலகுவான ஒரு வழி இருக்கு இந்த பொக்ஸ நிரப்புறது இதுல உலோக போலி எத்தின வரும் உலோக போலிகள் அது ரெண்டையும் மார்க் பண்ணுங்க முதல்ல பெரிய வேலை முடிஞ்சு எது வரும் உலோக போடுமே <laughs> 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 போரன் சிலிக்கண்டு தர வடிவம் போட்டுட்டு இங்க உலோக உலோக போலி போரன் சிலிக்க தர வடிவம் அப்ப இதுல எழுதணும் போரனும் சிலிக்க சரி நீங்க அழகா எழுதுவீங்க ஓகே அப்ப வேலை முடிஞ்சு இப்ப இன்னொரு வேலை லேசான வேலை என்ன செய்யலாம் எட்டாம் கூட்டம் மூலகங்களை புரிங்க எட்டாம் கூட்டம் மூலகங்கள் சரி அனுப்பிருக்கீங்க எட்டாம் கூட்டம் மூலகங்கள் சரி ரெண்டு மூணு பேர் அனுப்பிருக்கீங்க எட்டாம் கூட்டம் மூலகம் குடிச்சுன்னா அதாவது எட்டாம் கூட்டம் மூலகங்க என்ன பேரு விளிமிய வாயுக்கள் அப்ப விளிமிய வாயுக்கள் விளிமிய வாயு ஹீலியம் நியோன் ஆக பெரும்பாலான பகுதி முடிஞ்சு ஹீலியம் நியோன் ஆக இப்ப அடுத்தது குறிக்கலாம் என்ன இந்த விளி உலோக போலிகளுக்கும் விளிமிய வாயுக்களுக்கும் இடைப்பட்டது என்ன இதெல்லாம் அல்லுலோகங்கள் சீன் ஆஃப் பி எஸ் சி எல் சீன் ஆஃப் பி PSCL அதோட ஐதரசனும் வரும் சரியா இதெல்லாம் என்ன அல்லுலோகங்கள் அப்ப நீங்க இலகுவா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி இப்ப அல்லுலோகங்கள்லாம் எழுதிட்டு அல்லுலோகம் இந்த வரையும் இப்ப அடுத்து என்ன நம்ம உலோகங்கள் அப்ப உலோகங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு இந்த ஆறும் உலோகங்கள் அப்ப உலோகங்களை மார்க் பண்ணினாலும் ஆவர்தன அட்டவணையில உலோகம் எது அலுலோகம் எது உலோக போலி எது விழுமிய வாயு எது என்று நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா விழுமிய வாயு எது என்ற கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப என்ன செய்யலாம் லித்தியம் பெரலியம் சோடியம் மெக்னீசியம் பொட்டாசியம் கல்சியம் இதெல்லாம் எதுக்கு வரும் உலோகங்களுக்கு வரும் சரி அப்ப நீங்க எல்லாத்துக்கும் இப்படி எழுதினா சரி சரியா பிள்ளைகள் எல்லாரும் மார்க் பண்ணிட்டீங்களா சரி இது மார்க் பண்ணாக்கள் இப்ப மின் எதிர்த்தன்மை அல்லது சாரி ஆஹ் தாக்க விதத்தொடர் அல்லது தொழிற்பாட்டு தொடர மார்க் பண்ணுங்க என்றாலும் பார்க்காம செய்யுங்க அப்ப குயிக்க அவங்களுக்கு செய்யலாம் ஏல் என்ன ஏழு அலுமினியம் உலோகம் கேட்டிருக்கீங்க ஏழுந்தால் உலோகம் ஆ அந்த ஏல் மார்க் பண்ண கிடைக்கல சரி ஓகே சோடியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் சேர்த்துத்தான் உலோகம் ஹீலியம் நியோன் ஆகன் அல்லுலோகங்கள்ல வராதான்னு கேட்டிருக்கு சரியா அதாவது உலோகம் அல்லாத அல்லுலோகங்கள் நாங்க சொன்னாலும் அதை எங்களுக்கு இஸ்பெஷலாக புக்ல எப்படி தந்திருக்காங்க 
சுசில் இப்படி தந்து இருக்காங்க அட்டவணைய அடிப்படையாக அது உலோக மண்ணாட்டியும் அதை விழுமிய வாயுண்டு ஸ்பெஷலான ஒரு கேட்டகரிகளை வச்சிருக்கு இது அடிப்படையாக கொண்டு நிரப்பிக் கொள்ளும் சரியா நீங்க அனுப்பினது ஆன்சர்ஸ் அனுப்பியிருக்கீங்க அது நான் இந்த பாக்ஸ் விட்டது பொட்டாசியம் சோடியம் கல்சியம் நீங்க எழுதுறது சரி இந்த பொட்டாசியம் சோடியம் கல்சியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் நாகம் இரும்பு வெள்ளியம் ஈயம் ஈயம் ஐதரசன் செப்பு இரசம் வெள்ளி பிளட்டினம் போன் சரி தாக்கவித தொடர் எழுதியாச்சு தாக்கவித தொடரில் ஐதரசனியின் பயன்படுத்தப்படுது அல்லது உலோகம் அல்லாத ஒன்று பயன்படுத்தப்படுது அது என்னது தாக்கவித தொடரில் பயன்படுத்தப்படும் உலோகம் அல்லாது ஐதரசன் அது ஏன் பயன்படுத்தப்படுது தாக்கவித தொடர் ஒப்பிடு தாக்கவிய தொடரை ஒப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுது சரி ஓகே இப்ப ஆவர்த நாட்டவன சரி தாக்கவிய தொடர் சரி இப்ப அடுத்தது அயனாக்கள் சக்தி முதலாம் அயனாக்கள் சக்தி முதலாம் அயனாக்கள் சக்தி வரைவு எடுத்துக்கொண்டால் முதலாம் அயனாக்கள் சக்தி வரைவுல அதில் அழகு என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்பா முதலாம் ஐநாக்கள் சக்தியின் அழகு என் அழகு எம்சி கூட வரலாம் மூணாக கேள்வி நாலாக கேள்வி முதலாம் ஐநாக்கள் சக்தி அழகு யாருக்கு தெரியல முதலாம் ஐநாக்கள் சக்தியின் அழகு கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் வெரி குட் கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் இந்த இருக்கு கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் அதுதான் அழகு சரி அவ ஐநாக்கள் சக்தி நீங்க கட்டாயமாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் சரி அடுத்தது மின் எதிர்த்தன்மை மின்னதித்தன்மை ஆக கூடுதல் எதுக்கு இருக்கு அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க அடுத்த குளோரின் ஆக குறைவாக எதுக்கு இருக்கு நாங்க படிக்கிறதுலயே ஆஹ் பொட்டாசியம் சரி அயனாக்கள் சக்தி அளக்குற அழகு சொன்னீங்க மின்னெதிர்த்தன்மை என்ன அளவிடையில அழகுன்னு சொல்லில அளவிடைங் அளவிடையில பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதுல அடங்காத கூட்டம் வந்து எட்டாங்கூட்டம் எட்டாங்கூட்டத்துல இதுல இல்லை அப்ப ஐநாக்கள் சக்திக்கு மின்னுதிர் தன்மைக்கு சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்கு ஐநாக்கள் சக்தி அதான் முதலாம் ஐநாக்கள் சக்தி கிராஃப் எடுத்துக்கொண்டால் அதுல எது காணப்படாது முதலாம் ஐநாக்கள் சக்தி எல்லாம் காணப்படும் மின்னெதிர்த்தன்மை வரைபுல எட்டாம் கூட்டம் காணப்படாது சரியா பிள்ளைங்கள் ஓகே இப்போ நாங்கள் டியூட்டுக்கு போவோம்
ஆப்டியூட்டில் இது சரி முதலாம் பக்கம் இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதை பாருங்க இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் நீங்கள் முதலாவதாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ள வேண்டிய விடயம் முதலாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ள வேண்டிய விடயம் ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னு சொன்னால் அலுமினியத்தை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க அலுமினியம் அலுமினியத்தின் ஆக்சைட் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ என்ஐஎல் அலுமினியத்திலிருந்து வலது பக்கமாக உள்ளது எல்லாம் என்ன வலது பக்கம் உள்ளதெல்லாம் அமிலம் இடது பக்கமாக உள்ளது மூல சரியா இடது பக்கமாக உள்ளது மூல அதுல இன்னொரு இன்னொரு வேலை செய்யலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள லேசியா அமிலங்களை ரெண்டா பிரிங்க ரெண்டா பிரிச்சு அதுல வலது பக்கம் உள்ள ரெண்டும் வண்ண அமிலம் அதுல இடது பக்கம் உள்ள ரெண்டும் மென் அமிலம் சரியா வலது பக்கம் உள்ள ரெண்டும் வண்ண அமிலம் இடது பக்கம் உள்ள ரெண்டும் மென் அமிலம் அடுத்ததாக மூலம் மூலம் ரெண்டு தான் இருக்கு அப்ப ரெண்டையும் நாங்க ரெண்டா பிரிச்சோம் சொன்னால் அதுல ஒன்று வந்து வன் மூலம் அடுத்தது மென் மூலம் இது வன் மூலம் இது மென் மூலம் அவ்வளோதான் அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும் என்றால் மூன்றாம் அவர்தான மூலகங்கள் கிளீன் ஆக்சைடுக்கள் எழுதுறதுக்கு இதில் அடங்காத மூன்றாம் அவர்தன மூலகம் எதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இதில் அடங்காத மூன்றாம் ஆவர்தன மூலகம் ஆகன் இதில் இல்லை ஆகன் இல்லாதனால நாங்க என்ன செய்யும் என்றால் ஏன் என்று சொன்னால் அது சேர்வைகளை உருவாக்காது இப்ப பார்ப்போம் ஆகன் இல்லை அப்ப சோடியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கன் பொஸ்வரஸ் கந்தகம் குளோரி இப்ப இதுல முதலாவது அலுமினியத்தை நாங்க மார்க் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் அலுமினியத்தின் ஆக்சைட் ஈரியல் ஆனது ஆகவே அலுமினிய ஆக்சைட்ல இருந்து அலுமினியத்தில இருந்து வலது பக்கம் நாலு மூலகங்கள் இருக்கு அது ரெண்டா பிரிக்கணும் ரெண்டா பிரிச்சோம் அதுல வலது பக்கம் வாரது இரண்டு வண்ண அமிலம் அதுல மிச்சம் ரெண்டுமே மென் அமிலம் திரும்ப அலுமினியம் ஆக்சைடுக்கு இடது பக்கமாக உள்ளது மூலங்கள் அதை ரெண்டா பிரிச்சோம் சொன்னால் ஆக இடது பக்கமாக உள்ளது வன் மூலம் அதுல வலது பக்கமாக உள்ளது மென் மூலம் இதுல இன்னொரு விஷயம் நீங்க கட்டாயம் வச்சுக்கிறோம் இப்ப நீங்க பாடமாக்கிடுவீங்க அங்க போய் வன் மூலம் எது அல்லது வன் அமிலம் எது சந்தேகம் கொண்டு வரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இரண்டு தொங்கல்லையும் வண் என்ற சொல் வரும் வன் பாருங்க வன் வன் அமிலம் வன் அமிலம் அதே ஒழுங்கல வன் மூலம் அவ நீங்க வன் மூலம் மென் மூலம் ஈரியல் பூ திரும்ப வன் அமிலம் மென் அமிலம் எழுதுறையில இரண்டு தொங்கல்லையும் வன் என்ற சொல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வன் மூலம் வன் அமிலம் ஆகவே இதுல இன்னொரு விஷயம் எடுக்கலாம் ஆக்சைட்டின் அமில இயல் பூ அதிகரிக்கும் பாருங்க இப்படி போகும்போது அமில இயல் பூ அதிகரிக்கும் தான் புக்குறி நோக்கி ஆக்சைட்டின் மூல இயல் பூ குறைவடையும் அப்படின்னா வன் மூலம் மென் மூலம் ஆகுது அப்படின்னா மூல இயல் பூ இந்த திசை வலது கை திசையில குறைது அதே நேரம் மென் அமிலங்கள் இரண்டும் அடுத்த கட்டமாக போகும்போது வண்ண அமிலமாக மாறுது வண்ண அமிலமாக மாறுவதனால அது எதா மாறுது அமில இயல் பூ அதிகரிக்கும் என்ற விடயத்துக்கு வருகுது சரி இந்த முதல் பக்கமாகவே இது கட்டாயமா ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் நீங்க பாஸ் பேப்பர்களை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இவ்வாறான கேள்விதான் இந்த இரண்டாம் கேள்வியில வாருது சரியா பிள்ளைகள் இப்ப நாங்க கேள்விகளுக்கு போவோம் இது சந்தேகங்கள் இருந்தா சொல்லுங்க நினைக்கிறோம் சரி நாங்க இப்ப இரண்டாம் பக்கத்துல அந்த பி கேள்வியை பார்ப்போம் முதலாவது பி கேள்வியை பார்த்துட்டு வருவோம் அந்த நாங்கள் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண விடியத்தோட தொடர்பானது மூன்றாம் ஆவர்தனத்தின் ஆக்சைட்டுகள் சில கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன சோடியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கன் பொஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் மேலே அட்டவணையில் உள்ள இடைவெளியை நிரப்புக என்ன இடைவெளிக்கு வரும் வன்மூலைட் 
வன்மூலம் பாருங்க வன்மூலம் அப்ப இரண்டு ஏதோ ஒரு தொங்கல்ல உள்ளது மூலம் சொன்ன இடுது என்னது வரும் Na2O Na2O அப்ப வன் மூல ஆக்சைட் Na2O சரி ஆவரத அட்டவணை இடமிருந்து வளமாக ஆக்சைட்டுக்களின் அமில மூல இயல்பு மாறும் விதத்தை விளக்கு ஆவரத நட்டவனை இடமிருந்து வளமாக ஆக்சைட்டுகளின் அமில மூல இயல்பு மாறும் விதத்தை விளக்குகன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே நாங்க அந்த அட்டவணை கீழ் அம்புக்குரியன்னு போட்டு சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு அதனா சரி அப்ப ஆக்சைட்டுகளின் அமில இயல்பு அமில மூல இயல்பு இடமிருந்து வளமாக என்ன எழுதலாம் அமில இயல்பு அதிகரிக்கும் மூல இயல்பு குறைவடை அமில இயல்பு அதிகரிக்கும் மூல இயல்பு குறைவடை என்று எழுதணும் சரியா சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க அமில இயல்பு அதிகரிக்கும் மூல இயல்பு குறைவடை நாங்க இப்ப அட்டவணையில பார்த்தது அடுத்த கேள்வி சேர்வை ஒன்றின் பிணைப்பு வலு வலுவளவு என அழைக்கப்படும் சேர்வை ஒன்றின் பிணைப்பு வலு வலுவளவு என்று அழைக்கப்படும் சரி வலுவளவை அறிந்து கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மை என்ன இவ்வாறான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் புக்ல இருக்கா யாருக்கா ஞாபகமா அது சொல்லுங்களே ஃபர்ஸ்ட்டு இது புக்ல உள்ள விஷயமா இல்ல விஷயம் இருக்கா எதனா பாடத்து இருக்கு மூணாம் பாடம் சார் ஆ வெரி குட் மூணாம் பாடத்து இருக்கு அப்ப சொல்லுங்க பாப்போம் வலுவளவுட நன்மை வலுவளவு தெரியுமா இருந்தால் வலுவளவு தெரியுமா இருந்தால் எங்களுடைய இரசாயன சூத்திரம் முழுது ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் இரசாயன சூத்திரம் நாங்க எதாவது அடிப்படையில் எழுதுவோம் பாருங்க இந்த வலுவளவு அட்டவணை தந்திருக்கு வலுவளவு அட்டவணை எங்களுக்கு தெரிஞ்சால் இரசாயன சூத்திரம் எழுதுறது எங்களுக்கு லேஸ் ஆயிருக்கும் இதுல பாருங்க இந்த கேட்ட கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் ஆஹ் சேர்வை சூத்திரத்தில் பிணைப்பு வலுவெனும் வலுவளவுகள் அறிந்திருக்க வேண்டும் தான் சேர்வைகளின் சூத்திரத்தை எழுதுவதற்கு பிணைப்பு வலு எனும் அதனால இருக்கு கேள்வியில பிணைப்பு வலு எனும் வலுவளவுகள் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த கேள்வி வலுவளவை அறிந்து கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மை என்ன விடுக்கொள்ளுங்க சேர்வைகளின் இரசாயன சூத்திரத்தை எழுதுவதற்கு அல்லது எழுதுவது இலகு சேர்வைகளின் இரசாயன சூத்திரத்தை எழுதுவது இலகு அதான் அதுல பிரதான நன்மை சேர்வைகளின் இரசாயன சூத்திரத்தை எழுதுவது இலகு இன்னொரு இடத்துலையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் சரியா சேர்வைகளின் இரசாயன சூத்திரத்தை எழுதுவது இலக சரி அட்டவணைக்கேற்ப மெக்னீசியம் மற்றும் புஷ்பரஸின் வலுவளவுகள் எழுதுக மெக்னீசியம் மற்றும் புஷ்பரஸின் வலுவளவுகளை எழுதுக மெக்னீசியத்துக்கு எத்தனைக்கு மூணாஞ்சாஞ்சு <laughs> 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 அட்டவணைக்கு ஏற்ப 
மெக்னீசியம் மற்றும் பொஸ்பரஸின் வலுவலை இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஒட்சிசனின் வலுவலை தின்னு உதாரணத்துக்கு ஒட்சிசனை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ரெண்டு கமா ஆறு உடைய தான் ஒட்சிசன் அது எட்டாகிறதுக்கு ஏற்கிற அல்லது இழக்கிற நாங்கள் ஷோட்டா தெளிவான முறை எங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி வலுவளவு சம்பந்தமாக அறிஞ்சு கொள்ளணும் டால் வலுவளவுன்னு சொன்னால் இறுதியோடை உறுதியாக்குவதற்கு இது ஏற்க வேண்டிய அல்லது இழக்க வேண்டிய இலத்திரனை நீக்கி அப்போ ஒட்சிசனை எடுத்துக்கொண்டால் அது ரெண்டு கம ஆறு வரும் அப்போ அது எட்டாகிறதுக்கு எத்தனை தேவை ரெண்டு தேவை அப்ப ரெண்ட எடுக்குமாக இருந்தால் எடுப்பதாவது இலத்திரன்களை எடுக்குது அவ இலத்திரன்களை எடுப்பதனால அதுக்கு மறை இரண்டு சேருது இலத்திரன்களை எடுப்பதனால இரண்டு மறை சேருது அப்ப இதுல உள்ள எல்லா ஒட்சிசனுக்கும் வலுவலயத்தின இரண்டு இதுல உள்ள எல்லா ஒட்சிசனுக்கும் வலுவளவு இரண்டு நாங்க சூத்திரம் படிச்சிருக்கோம் சூத்திரம் எழுதும் போது அவைகள் என்ன செய்வோம் மாறி எழுதுவோம் சரியா அதாவது இரண்டு மூலங்கள் வலுவலவுகளை நாங்க மாற்றி எழுதுவோம் அப்ப வலுவலவுகளை மாற்றி எழுது இப்ப சோடியம் ஆக்சைட் எடுத்துக்கொண்டால் சோடியத்துக்கு ஒன்று ஒட்சிசனுக்கு ரெண்டு அப்ப ரெண்டு சோடியத்துக்கு பின்னாடியும் ஒன்று ஒட்சிசனுக்கு பின்னாடியும் போகும் ஒன்று வந்தா நாங்க எழுதுறது இல்லை இந்த கல்சியம் ஆக்சைட் பாருங்க கல்சியத்துக்கு இரண்டு ஒட்சிசனுக்கு இரண்டு அப்ப ஒட்சிசனுக்கு எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் இரண்டு தான் அதே நேரம் மறை அயனாக இருந்தால் அதை ரெண்டாவது எழுதணும் ஃபெஸ்ட்டுக்கு நேர் அயன் உள்ளத்தை எழுதணும் அதாவது இழப்பதை ஃபெஸ்ட்டுக்கு முதலாவதாகவும் ஏற்கும் அணுவை அல்ல ஏற்கும் அயனை இரண்டாவது எழுதணும் எழுதும் போது இரண்டையும் மாற்றி எழுதும் போது சி ஏ டூ ஓ டூ அப்போ ரெண்டும் ஒரே இலக்கம் என்பதனால நாங்கள் அதை எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரியா பிள்ளைகள் ஆகவே மேலுள்ள அட்டவணை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த கேள்விக்கான விடையை பார்க்கணும் அட்டவணைக்கு ஏற்ப அப்ப ஒட்சிசனுக்கு ரெண்டுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல மெக்னீசியத்துக்கும் ரெண்டு இங்கே ரெண்டு ரெண்டுன்னு வரப்போகுது அப்ப ரெண்டுமே என்ன செய்ய போகுது வெட்டுப்பட போகுது அதனால மெக்னீசியத்துக்கு நாங்கள் போட போறோம் இரண்டு மெக்னீசியத்துக்கு இரண்டு பொஸ்பரஸ் பொஸ்பரஸுக்கு பார்க்கணும் மூணும் இருக்கு அஞ்சும் இருக்குன்னு சொன்னீங்க பொஸ்பரஸ் அணு என்ன பதினஞ்சு சரியா பதினஞ்சுல எப்படி இலத்திர நிலையம் வரும் போஸ்பரஸுக்கு ரெண்டு 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 எட்டு அஞ்சு சரியா ரெண்டு எட்டு அஞ்சு இதுல நீங்க என்ன கட்டாயம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்றால் இதுக்கு எப்படி மூணும் வலுவல மூணும் அஞ்சும் வருகுது என்றால் சரியா இது இறுதியோடு எட்டாகணுமாக இருந்தால் அஞ்சு இலக்கும் மேலும் அப்ப எட்டாக இருந்தானே அஞ்சு இழந்தால் அப்ப அஞ்சு இழந்தால் பிளஸ் ஃபைவ் இழக்கும் போது பிளஸ் என்ன இலத்திரன் பெய்த்து போனால் மறையேற்றங்கள் ஐந்து போனால் நேரேற்றங்கள் தானாக கூடும் சரியா நேரேற்றம் தானாக கூடும் அல்லது இது கெட்டாகிறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்கு என்ன அஞ்சு இலக்காம செய்யலாம் மூணு எடுக்கலாம் மூணு எடுக்கலாம் அப்ப மூணு எடுத்தால் அஞ்சு என்பது எத்தனையாக மாறும் எட்டாக மாறும் அவை மூணு எடுப்பதனால மூன்று இலத்திரன்கள் சேர்வதனால மறை மூன்று மூன்று அது அதில் ஏற்றம் மறை மூன்றாக மாறும் இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கணும் பி ஓ பொஸ்பரஸ் ஒட்சிசன் பொஸ்பரஸ் ஒட்சிசன் என்று இரண்டு மூலகங்கள் இருக்கும் போது முதலில் எழுதுவது நேரேற்றம் உள்ள மூலகம் இரண்டாவது எழுதுவது மறையேற்றம் உள்ள மூலகம் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் ஒட்சிசனுக்கு மறை இரண்டு இருக்கு ஆகவே பொஸ்பரஸுக்கு நாங்க மூணு எழுதுறா அஞ்சு எழுதுறா மூணு எழுதணுமா அஞ்சு எழுதணும் அஞ்சு எழுதணும் சரியா அதுக்காக நீங்க மைக் ஒன் பண்ணாதீங்க அஞ்சு எழுதணும் சரி அஞ்சு எழுதணும் இந்த அஞ்சு எழுதணும் ஏன்னு சொன்னால் முதலாவது உள்ள நேரேற்றம் உள்ள வலுவல் எழுதணும் இரண்டாவது மறையேற்றம் உள்ளது எழுதணும் அவ இங்க மூணு எழுத முடியாது புஷ்பரஸ்ல மூணு எழுத முடியாது அஞ்சு தான் எழுதணும் அஞ்சு எழுதும் போது நாங்கள் வளமையை போல இரண்டு இலக்கங்களையும் மாற்றி எழுதுவோம் மாற்றி எழுதும் போது புஷ்பரஸ் பின்னாடி இரண்டு வரும் ஒட்சிசனின் பின்னாடி ஐந்து வரும் ஆகவே இதன் இரசாயன சூத்திரம் பி டூ ஓ ஃபைவ் சரியா பி டூ ஓ ஃபைவ் ஆகவே அட்டவணைக்கேற்ப புஷ்பரஸின் வலுவளவு எத்தனை எழுதலாம் ஐந்து பெரிய பிள்ளைகள் 
விளங்கிச்சா இல்லையா விலங்காய் எல்லாம் இருக்கு கேளுங்க சரி இந்த படிச்சதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க பிள்ளை இல்லைன்னு சொன்னா நாங்க நிறுத்திக்கொள்வோம்